ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு வினன்ஸ் அண்ட் யூபிஎஸ்சி நான் முதல்வன் யூபிஎஸ்சி ஸ்காலர்ஷிப் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ஆஸ்மின்ஸ்க்கான வீடியோ இந்த வீடியோவில் சீசட் ஆப்டிடியூட் ப்ரீவியஸர் கேள்விகள் ஷார்ட் கட் ட்ரிக்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்க பார்த்துடலாம் லாஸ்ட் வீடியோவில் ஒரு பத்து கேள்விகள் நம்ம வந்து பார்த்துருப்போம் குவாலிட்டி ஹிஸ்ட்ரி எல்லாமே போட்டிருக்கோம் செக் பண்ணி பாருங்கள் லெவன்த் நம்ம வந்து ஆரம்பிக்கலாம் ஓகே ஃபைன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த எல்லா கேள்விகளுமே ஆல் இண்டியா சிவில் சர்வீஸ் கண்டக்ட் பண்ண ப்ரீவியஸர் கேள்விகள் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் எதுக்காக ப்ரீவியஸ் இயர் கேள்விகள் பார்க்குறோம் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமில் ஐம்பது கேள்விகள் உங்களுக்கு மேக்ஸில் வரப்போகுது அதாவது சீசெட்டில் வரப்போகுது நெகட்டிவ் மார்க் கிடையாது எல்லாமே நீங்கள் அட்டன் பண்ணலாம் ஸோ சீசெட் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப கஷ்டமாக இல்லாமல் பேசிக்கான விஷயங்கள் லேர்ன் பண்ணிட்டு போங்க அடிஷன் சப்ராக்ஷன் மல்டிப்ளை டிவிஷன் டேபிள்ஸ் ஸ்கொயர் ரூட் க்யூப் ரூட் இது வரைக்கும் நீங்கள் பேசிக்காக லேர்ன் பண்ண போனாலே உங்களால் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஓகே ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் இந்த கேள்வி வந்து இருக்குது கிளியரா இதே கேள்வி அவங்க கேட்க போகிறது கிடையாது இந்த கொஸ்டின் மாடலில் நீங்கள் வேறு கேள்வி பார்த்துட்டு போங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒன் ட்வெண்ட்டி மென் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை மாற்றி ட்ரீஸ் அந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் மேங்கோஸ் அந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் இல்லை பெண் அந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் ஸோ டிஃப்ரென்ஸாக வந்து பின்னா கேட்பாங்க இதே மாடலில் வேறு சம் பார்த்துட்டு போனீங்கன்னா எக்ஸாமுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த எல்லா சம்மையும் நீங்கள் பார்த்துருக்க முடியும் ஒரு ஃபார்ம்லாஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் பேசிக்கான கொஸ்டின் நீங்கள் ஸ்ப்ளிட் பண்ணாலே ஈஸியாக வந்து சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ அடுத்து பத்து கேள்வி பார்க்கலாம் ரொம்ப ஈஸியான கேள்விகள் தான் பட் நம்ம இங்கே தான் தப்பு பண்ணிடக்கூடாது ஓகே சரி பாருங்கள் வென் என் இஸ் டிவைடட் பை ஃபோர் த ரிமைண்டர் இஸ் த்ரீ வாட் இஸ் த ரிமைண்டர் வென் டூ என் இஸ் டிவைட் பை ஃபோர் அப்புறம் மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஸோ என்ன தான் உங்களுக்கான கேள்வியாக இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ என்ன என்ன கண்டுபிடிச்சா மட்டும்தான் உங்களுக்கான பதில் இங்கே வந்து கிடைக்க போகுது ரைட்டா இங்கே வந்து பாருங்கள் ஈஸியான லாஜிக் தான் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒரு நம்பரை நாலால் நீங்கள் டிவைட் பண்ணும்போது உங்களோட ரிமைண்டர் செவன் வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சிம்பிளாக போட்டுடலாமா ஸோ செவனு இங்கே வந்து பின்னாக்கா ஃபோரு ஸோ ஒன் சார் ஃபோரு த்ரீ ரிமைண்டர் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு இதை பார்க்கும் போதே ஈஸியாக வந்து பின்னாக தெரிஞ்சிடும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் எண் வந்து செவன் நம்ம வந்து பின்னாக எடுத்தாச்சு கிளியரா இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க டூ என் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ டூ இன்ட்டூ செவன் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீனு ஃபோரால் நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கான ரிமைண்டர் டூன்னு கிடைக்கும் ஸோ ஆப்ஷன் பி வந்து பின்னாக்கா சரி நீங்கள் மற்ற எண்ணும் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஆன்சர் வந்து பின்னாக்கா வராது ஸோ ஆன்சர் வந்து பின்னா டூ தான் வந்து வரும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து பின்னா கிளிக் ஆகிடணும் ஓகேவா சரி அடுத்து வந்து பின்னாக்கா பார்ப்போம் இங்கே பாருங்கள் கொஸ்டின் தெளிவாக நீங்கள் புரியணும் மொத்தமாக தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இங்கே வந்து பின்னாக இருக்கிறாங்க தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடில் கேப்டனும் உள்ளே வந்து பின்னாக இருக்காங்க சோல்ஜர்ஸும் உள்ளே வந்து பின்னாக இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் ட்ரெயினில் வந்து போய்கிட்டு இருக்காங்க என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒரு பதினஞ்சு சோல்ஜருக்கும் ஒரு கேப்டன் வந்து பின்னாக்க நியமிக்கிறாங்க மொத்தமாக எத்தனை கேப்டன் உள்ளே வந்து பின்னா இருப்பாங்கன்னு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க ரைட்டா ஸோ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இதில் கேப்டன்ஸும் இருக்காங்க சோல்ஜரும் உள்ளே வந்து பின்னாக இருக்காங்க ஒரு ஒரு பதினஞ்சு சோல்ஜருக்கும் ஒரு கேப்டன் இங்கே வந்து பின்னாக்க போடுறாங்க அப்போ மொத்தமாக எத்தனை கேப்டன்ஸ் இங்கே இருப்பாங்க இதான் வந்து கேள்வி ஓகே இதை பார்த்த உடனே நீங்கள் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பை ஃபிஃப்டீன் போட்டிங் அப்படின்னா எயிட்டி அப்புறம் மாதிரி வரும் ஸோ ஆப்ஷன் சி நீங்கள் வந்து பின்னாக்க போடலாம் மேபி இதை போட வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகேவா பட் இதை நீங்கள் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா நான் அதான் வந்து பின்னாக்க பண்ணேன் ஓகே பட் நீங்கள் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஒரு ஒரு பதினஞ்சு சோல்ஜருக்கும் ஒரு கேப்டன் உள்ளே வந்து பின்னாக இருக்கிறாங்க கிளியர் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணி ஆகணும் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பை மொத்தமாக பதினஞ்சு சோல்ஜர் வந்து பின்னாக்க உண்டு ஒரு ஒரு பதினஞ்சு சோல்ஜருக்கும் ஒரு கேப்டன் நீங்கள் வந்து பின்னாக வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பை பதினாறு தான் நீங்கள் வந்து பின்னாக்க போடணும் மொத்தமாக ஒரு பதினாறு பதினாறு என்ன பண்ணியிருக்காங்க குரூப் குரூப்பாக வந்து பின்னாக்க பிரிச்சுருக்காங்க பதினஞ்சு பதினஞ்சாக வந்து பின்னாக பிரிக்கல பதினஞ்சு பேர் ஒரு சோல்ஜர் குரூப்பு அதுக்கு ஒரு கேப்டன் அப்படின்னா ஒரு செட்டில் பதினாறு பேர் வந்திருக்காங்க இதை கட் பண்ணும் போது உங்களுக்கு செவன்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு வரும் ஸோ ஆப்ஷன் பி வந்து பின்னாக்கா சரி சீசாட் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களோட ஈகோ ஓவராக வந்து பின்னாக்கா டச் பண்ணும் ஏன் அப்படின்னா எடுத்த உடனே நீங்கள் வந்து பார்க்குறீங்க இந்த ஆப்ஷன் கண்ணு முன்னாடியே வந்து பின்னாக்
ஒன் இயரில் ஒரு சைல்டு வந்து பின்னாக்கா இருக்கு இப்போ ஒட்டு மொத்தமாக ஆவரேஜாக எவ்வளோ வந்து பின்னா ஏஜ் இருக்கலாம் இதான் வந்து பின்னாக்கா கேள்வி ஓகே இப்போ இங்கே பாருங்க இதான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இல்லையா பஸ்பண்ட் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம் இருபத்தி மூணு வயசில் வந்து பார்த்து வச்சுருக்கோம் ஆஃப்டர் ஃபைவ் இயர்ஸ்னா ஹஸ்பண்டுக்கும் அஞ்சு வயசு கூட ஆகும் ஒய்ஃபுக்கும் அஞ்சு வயசு கூட ஆகும் இல்லையா அப்படின்னா ஹஸ்பண்டுக்கான ஏஜு இருபத்தி எட்டு ஒய்ஃபுக்கான ஏஜ் இருபத்தி எட்டு ஒரு வயசு குழந்த வந்து பின்னாக்க உண்டு ஸோ ஒன் டிவைடட் பை த்ரீ ஏன் மூணு பேர் இருக்காங்க ஸோ ஐம்பத்தி ஏழு பை மூணு போட்டிங்கன்னா பத்தொம்போது ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ வந்து சரி அவ்வளோதான் சிம்பிள் எல்லாமே அந்த கொஷின் நீங்கள் ப்ராப்பராக டீகோட் பண்ணாலே நீங்கள் சம்மை போட்டு வந்துகிட்டே இருக்கலாம் ஏன்னா இப்போ ஜிஎஸ்ஸு நீங்கள் வந்து பின்னாக்கா படிப்பீங்க ஒரு ஐம்பது கேள்வி சீசர் அப்படின்னு சொல்லும் போது லேஸில் வந்து பின்னா விட்டுற முடியாது ஏன்னா ஸ்காலர்ஷிப் எக்ஸாம்னா போட்டி அதிகமாக தான் இருக்கும் ஸோ வந்து பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா சரி அடுத்து பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி சம்லாம் அடிக்கடி யூபிஎஸ்லையும் கேட்பாங்க இங்கேயே வந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா இந்த நேச்சுரல் நம்பர்ஸு ப்ரைம் நம்பர்ஸு ஆட் நம்பர்ஸ் ஈவன் நம்பர்ஸ் கேள்விகள் அடிக்கடி வந்துட்டு இருக்கும் என்ன பண்ணுங்கன்னா நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஆட் நம்பர் ஈவன் நம்பர் ப்ரைம் நம்பர் கோ ப்ரைம் நம்பர் இன்டீஜர் ஃப்ராக்ஷன் ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன் இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன் இப்படின்னா என்னன்றதை டெஃபினேஷன் வந்து பின்னாக்கா பார்த்து வச்சுக்கோங்க நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் தான் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது ஹோல் நம்பர்ஸ் ஜீரோ அங்கேருந்து பின்னாக ஆரம்பிக்குது இந்த மாதிரி எங்கெங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது எதெல்லாம் வந்து பின்னாக்கா வருது இப்போ இன்டீஜர்னா நெகட்டிவ் உள்ள வரும் பாசிட்டிவ் உள்ள வந்து பின்னாக வரும் இதுக்கான டெஃபினேஷனை ஒன்ஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு போங்க ஓகே சரி நீங்கள் பாருங்கள் மொத்தமாக ஆறு கன்சிக்யூட்டிவ் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இதை பார்க்கும் போது நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அப்படின்னா என்னவங்களை வந்து பின்னாக்க தெரியணும் ஜீரோலேருந்து பின்னாக்க ஆரம்பிக்குதா இல்லை ஒன்லேருந்து ஆரம்பிக்குதா மைனஸ் ஆரம்பிக்குதா அந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு வந்து பின்னாக புரியணும் ஓகே அடுத்தது மொத்தமாக ஆறு கன்சிக்யூட்டிவ்னா தொடர்ச்சியாக வர ஒரு ஆறு நம்பர் அந்த ஆறு நம்பரை நீங்கள் ஆட் பண்ணும் போது உங்களுக்கான வேல்யூ வந்து கேட்குறாங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு மூணு நம்பருக்கான வேல்யூ இருபத்தி ஏழு அதாவது எக்ஸு 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 இந்த மாதிரி ஆறு நம்பர் கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஆறு நம்பர் இருக்கு இல்லையா இந்த ஃபஸ்ட்டு மூணு நம்பரோட வேல்யூ இருபத்தி ஏழு அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ இங்கே பேலன்ஸ் என்ன வரும் இதான் வந்து பின்னாக அவங்களோட பாயிண்ட்டாக வந்து பின்னாக இருக்குது ஓகே ரைட் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும் இந்த இருபத்தி ஏழு தான் வந்து கண்டுபிடிச்சாகணும் இதை கண்டுபிடிச்சா அடுத்த மூணு நம்பர் ஈஸியாக நம்ம வந்து பின்னா கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் இங்கே வந்து பின்னாக்கா வரணும் ரைட்டா சரிங்க பாருங்கள் எட்டு ஒன்பது பத்து இது மூணு ஆட் பண்ணி பாருங்கள் எயிட் ப்ளஸ் நைன் செவன்டீன் நைன் ப்ளஸ் டென் செவன்டீன் ஓகே சாரி டுவெண்ட்டி செவன் வந்து பின்னாக வரும் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ ஒன் டூ த்ரீ சால்வ் பண்ணுங்கள் சிக்ஸாக வந்து பின்னாக வரும் சரி டூ த்ரீ ஃபோர் செக் பண்ணி பாருங்கள் எயிட் நைன் தான் வந்து வருது ஸோ வராது த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் பாருங்கள் பதிமூணு தான் வரும் இது வந்து பின்னாக்கா வராது இது ஆட் பண்ணி பாருங்கள் பதினஞ்சு தான் வருது இது வந்து பின்னாக்கா இல்லை இது ஆட் பண்ணால் பதினெட்டு தான் வருது இது மாதிரி நீங்கள் ஒன்று ஒன்றும் அதோட போட்டு வந்து பின்னாக்கா பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ லாஜிக்காக திங்க் பண்ணிங்கன்னா டேரெக்டான நம்பர் உங்களுக்கு வந்து பின்னாக வரும் ஸோ எட்டு ஒன்பது பத்து ஆட் பண்ணால் இருபத்தி ஏழு அது மாதிரி கிடைக்கும் அடுத்த மூணு நம்பர் பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு இது ஆட் பண்ணிங்கன்னா முப்பத்தி ஆறுன்னு வரும் ஸோ ஆப்ஷன் டி வந்து கரெக்ட் அவ்வளோதான் இங்கே வெறும் அடிஷன் மட்டும்தான் வேறு எதுவுமே இங்கே வந்து கிடையாது ஃபஸ்ட்டு விஷயம் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அப்படின்னா என்ன என்ற பாயிண்ட் உங்களை வந்து இப்போ நாங்கள் புரியணும் அது புரிஞ்சாதான் நெக்ஸ்ட் லெவல் நீங்கள் போக முடியும் ஓகே கிளியராக இருக்கா இப்போ இதே மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா ஆட் நம்பர்ஸ் எப்படி வந்து போடலாம் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் எப்படி போடலாம் கோ ப்ரைம்னா வந்து என்ன இந்த மாதிரி உள்ளே கொண்டு வருவாங்க இதே மாடலில் வேறு சம்மை நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் நீங்கள் சரியாக வந்து போட முடியும் ஓகே ரைட் நெக்ஸ்ட்டு இந்த சம் பாருங்கள் ஏஜ் சம்மு நம்ம ஆப்ஷன் பேஸ் பண்ணி தான் கொண்டு போக போகிறோம் என்ன அப்படின்னா மொத்தமாக அஞ்சு பசங்க வந்து பின்னாக இருக்காங்க சரியா ரைட் மொத்தமாக அஞ்சு பசங்க வந்திருக்காங்க ஒட்டு மொத்தமாக அந்த அஞ்சு பசங்களோட வயசு எவ்வளோ அப்படின்னா ஐம்பதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த அஞ்சு பேரோட எல்லா ஏஜுமே சேர்த்தா ஐம்பதுன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஒரு ஒரு சைல்டுக்கும் மூணு வருஷம் டிஃப்ரென்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒரு குழந்தைக்கு மூணு வயசுனா இன்னொரு குழந்தைக்கு ஆறு வயசாக இருக்கும் அடுத்த குழந்தைக்கு ஒன்பதாக வந்து பின்னாக்க இருக்கும் ரைட்டா இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா வாட் இஸ் த ஏஜ் ஆஃப் யங்கஸ்ட் சைல்டு அந்த மாதிரி இங்கே வந்து பின்ன கேட்டிருக்காங்க அந்த சின்ன குழந்தைக்கு என்ன வயசு இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கப்பட்ட
இதே மெத்தடில் நீங்கள் வேறு சம்ஸை சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் இதை பார்க்கும்போது ஈஸியாக வந்து பின்னாக்கா ஃபீல் ஆகலாம் ஆனால் எக்ஸாம் ஆளுக்குள்ள இந்த ஒரு சம்பவம் உங்களுக்கு கஷ்டமாக தான் வந்து பின்னா ஃபீல் ஆகும் ஏன் அப்படின்னா அந்த த்ரீ ஹவர்ஸ் டைம் நீங்கள் வந்து சால்வ் பண்ணி ஆகணும் நம்ம ஒரு ஒரு சம்பவம் பாருங்கள் வெறும் பத்து சம் மட்டும் நான் என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஆஃப் ஹவர் கிட்டே நம்ம வீடியோ எடுக்கணும் அப்படின்னா எக்ஸாம் ஆளுக்கு டைம் வந்து பின்னா பத்தாது ஸோ நிதானமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் மட்டும் தான் உங்களுக்கு வந்து செட் ஆகும் சரியா ஓகே ரைட் நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்கள் இந்த சம் கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலான ஒரு சம் தான் பட் ஈஸியாக வந்து பின்னாக சால்வ் பண்ண முடியும் டூ சக்ஸஸிவ் ப்ரைஸ் ஆஃப் டென் பர்சன்ட் ஈச் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா சரிங்க நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரெண்டு பென்சில் நம்ம வந்து பின்னாக எடுத்துப்போம் பத்து பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா அப்படின்னா என்னது மொத்தமான ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இல்லையா பர்சன்டேஜ் அப்படினாலே ஹண்ட்ரட் நாங்கள் வந்து பின்னாக வந்துடணும் ஹண்ட்ரடில் பத்து பர்சன்ட் அப்படின்னு சொல்லும் போது டென் வந்து பின்னாக வரும் இல்லையா அப்போது ஒன்றுக்கு வந்து பின்னாக்கா ஒன் டென் ரைட்டா இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டென் ஹண்ட்ரட் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் பர்சன்டேஜ் ஸோ நம்ம வந்து பின்ன ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஆர்டிகல் ஈக்குவல் அண்ட் டு த சிங்கிள் ப்ரைஸ் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டாக அப்போ இன்க்ரீஸ் வந்து ஆகலை ஸோ ஹண்ட்ரட் நான் இங்கே வந்து பின்னக போட்டுக்கிட்டேன் இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸோ ஜீரோ 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 கட்டு ஸோ ஜீரோ 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 ஸோ லெவன் இன்டு லெவன் ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் வந்து பின்னாக்க வருது ஓகே ரைட்டு மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்ட் ஆப்ஷன் சி வந்து கரெக்ட் ஓகே இந்த சம்முக்கு இது ஒரு ஷார்ட் கட் ட்ரிக்ஸ் மாதிரி தான் இது வந்து ஒரு கன்வென்ஷன் மெத்தட் கிடையாது ஒரு ஷார்ட் கட் ட்ரிக்ஸ் மாதிரி தான் நிறைய வந்து பின்னாக்க வரும் என்ன அப்படின்னா இப்போ நான் சம் வந்து பின்னாக்க சொல்கிறேன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு சிட்டி வந்து பின்னாக இருக்குது யூபிஎஸ்சில் கேட்கப்பட்ட ஒரு கேள்வி இப்போ ஒரு சிட்டி வந்துருக்கு அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இயரில் பத்து பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது செகண்ட் இயரில் தேர்ட்டி பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது தேர்ட் இயரில் அகைன் டென் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது என்ன வந்து பின்னாக்க பதில் வரும் அப்படின்னு கேட்பாங்க எப்படி சால்வ் பண்ணி ஆகணும்னா ஒன் பை சாரி ஒன் டென் பை ஹண்ட்ரட் ஒன் தேர்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஒன் டென் பை ஹண்ட்ரட் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பின்னாக சால்வ் பண்ணுவோம் ஏன் அப்படின்னா டென் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகியிருக்கு ஃபஸ்ட் வருஷம் செகண்ட் வருஷம் தேர்ட்டி பர்சன்ட் அடுத்த வருஷம் டென் பர்சன்ட் இப்போ ஃபோர்த்து என்ன வந்து பின்னாக வரும் நம்ம இந்த மாதிரிலாம் வந்து பின்னாக சால்வ் பண்ண முடியும் நம்ம சிசிஆர்டெக்கு யூபிஎஸ்சி வீடியோஸ் நம்ம வந்து பின்னாக போட்டிருக்கோம் ஒரு இருபது வீடியோ கிட்ட இருக்கும் அதை பார்க்கலாம் அப்படின்னா செக் பண்ணி பாருங்கள் சரியா ஓகே நெக்ஸ்ட் சார் நீங்கள் பாருங்கள் எ மேன் ப்ராட் ஆப்பிள் அட் ரேட் ஆஃப் எயிட் ஃபார் ருபீஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் இங்கே ருபீஸ் வந்து பின்னாக வரும் அண்ட் சோல் தேம் ஃபார் டுவெல் ஃபார் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி செவன் நெட் ப்ராஃபிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது என்ன கேள்வினா மொத்தமாக எட்டு ஆப்பிள் வாங்கியிருக்காங்க ரைட்டாக எவ்வளோக்கு முப்பத்தி நாலு ரூபாய்க்கு அவங்க வந்து பின்னாக்க வாங்கியிருக்காங்க அடுத்தது பன்னெண்டு ஆப்பிள் அவன் வந்து பின்னாக விற்றுருக்கான் எவ்வளோக்கு விற்றுருக்கான் ஐம்பத்தி ஏழு ரூபாய்க்கு அவன் வந்து பின்னாக விற்றுருக்கான் அப்படின்னா நாற்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு அவனுக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது எத்தனை ஆப்பிள் விற்றுருப்பான் இதான் வந்து பின்னாக்க ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டை டீகோட் பண்ணுங்கள் ஈஸியாக வந்து பின்னாக்க பண்ணிடலாம் சால்வ் பண்ணலாமா இப்போ இங்கே பாருங்கள் இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க மொத்தம் வந்து முப்பத்தொன்று ரூபா கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அப்படின்னா ஒரு ஆப்பிள் எவ்வளோ ஒரு ஆப்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ருபீஸ் ஒரு ஆப்பிள் இந்த இடத்துல ஐம்பத்தி ஏழு பை எட்டு டிவைட் பண்ணுங்கள் டிவைட் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக டிவைட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ பாருங்கள் தேர்ட்டி ஃபோரு இங்கே வந்து பின்னா எயிட்டு ரைட்டாக ஸோ ஃபோர் வந்து பின்னாக வரும் தேர்ட்டி டூ வந்து பின்னாக வரும் சால்வ் பண்ணால் இங்கே டுவெண்ட்டி வந்து பின்னா சால்வ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஓகே ஸோ டிவிஷன் மட்டும் தான் வேறு எதுவுமே கிடையாது இங்கே ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஆப்பிளுக்கும் என்ன பண்ணியிருக்கான் ஐம்பது பைசா எக்ஸ்ட்ரா வச்சு வந்து பின்னாக்க வச்சுருக்கான் இல்லையா அப்போ என்ன பண்ணி ஆகணும் சாரிங்க மைக்கியில் வந்துருச்சு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக நாற்பத்தஞ்சு ரூபா பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ ஓகே டிவைட் பண்ணும் போது உங்களுக்கு மொத்தமாக தொண்ணூறு ஆப்பிள் வந்து பின்னாக்க கிடைக்கும் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ வந்து பின்னாக்கா சரி அவ்வளோதான் சிம்பிளாக நம்ம வந்து பின்னாக்க போட்டு வந்துட்டே இருக்கலாம் இப்படிதா இங்கே வெறும் அங்கே அடிஷன் டிவிஷன் சப்ராக்ஷன் அவ்வளோதான் இதை பார்க்கும் போது கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்க மாதிரி தான் தெரியும் உங்கள் வேலை என்ன அப்படின்னா இங்கே முதல்ல வந்து பின்னாக்க பிரிங்க இந்த பன்னெண்டு ஆப்பிள் அப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதை வந்து
அடுத்தது ஆறு வந்து இப்போ நகை பாருங்க ஸோ ஆறு போட்டால் இங்கே எழுபத்தி நாலு வந்து இப்போ நகை வரும் செவன் ஸ்ட்ரீ வந்து இப்போ வருமா வராது இதே மாதிரி எல்லாமே நீங்கள் வந்து இப்போ சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே சால்வ் பண்ணி பார்க்கும்போது இருபத்தி நாலு நீங்கள் வந்து இப்போ சூஸ் பண்ணலாம் ஓகே அப்படின்னா இங்கே வந்து இப்போ நகை இருபத்தி நாலு இங்கே வந்து இப்போ நகை ஐம்பத்தி ஆறு பாருங்கள் செவன் எயிட் சார் த்ரீ எயிட் சார் சேம் டேபிள் சால்வ் ஆகுதா அப்படின்னா இங்கே என்ன விஷயம்னா ரைட்டு இந்த இடத்துல மொத்தமாக ஐம்பத்தி ஆறு லிட்ரு மில்க் வந்து இப்போ நகை வருது வாட்டரு இருபத்தி நாலு லிட்ரு வந்து இப்போ நகை வருது கண்டுபிடிச்சிட்டோமா இதுக்கு சில ஃபார்ம்லாஸ்லாம் வந்து இப்போ நகை இருக்குது எக்ஸ் ஒய்லாம் வந்து போடுவாங்க அது எனக்கு தெரியாது நான் இந்த மாதிரி தான் சால்வ் பண்ணி முடித்தேன் நான் டூ மினிட் டூ மினிட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் சால்வ் பண்ணி முடிச்சாச்சு என்ன கேட்குறாங்க வாட்ரு வந்து இப்போ நாங்கள் எத்தனை லிட்ரு அங்கே ஆட் பண்ணால் ரேஷியோ டூ இஸ் டூ ஒன்னாக மாறும் இதான் வந்து இப்போ கேள்வி ஓகேவா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஆப்ஷன் பேஸ்மெண்ட் கொண்டு போக போகிறேன் இப்போ ஆப்ஷன் ஏ வந்து இப்போ நகை இருக்குது இங்கே என்ன பண்ணலாம் ப்ளஸ் ஃபோர் வந்து இப்போ நகை பண்ணணும் அடுத்தது ப்ளஸ் ஃபைவ் வந்து இப்போ நகை பண்ணணும் அடுத்தது ப்ளஸ் சிக்ஸ் வந்து இப்போ நகை பண்ணணும் ப்ளஸ் ஃபோர் பண்ணால் இங்கே இருபத்தி எட்டு வரும் இங்கே இருபத்தி ஒன்பது வரும் இங்கே முப்பது வரும் உங்களுக்கு என்ன வரணும் டூ இஸ்ட் ஒன் அது வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஐம்பத்தி ஆறு இஸ்ட் டூ இருபத்தி எட்டு வந்து பாருங்கள் இங்கே ஒன்று இங்கே டூ இல்லையா கட் பண்ணால் ஸோ ஆன்சர் சால்வ் பண்ணியாச்சு அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ வெறும் பேசிக்கான அடிஷன் மல்டிபிகேஷன் ஆன்சர் சால்வ் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ வந்து இப்போ சரி ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ட்ரெயின் சம் ட்ரெயின் சம் பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் லாஜிக்காக திங்க் பண்ணணும் பொறுமையாக வந்து சால்வ் பண்ணணும் நீங்கள் தான் சால்வ் பண்ண போகிறீங்க ஜஸ்ட்டு நான் ஸ்டெப்ஸை மட்டும் வந்து பின்னாக சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு என்ன விஷயம் அப்படின்னா நாற்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் வந்து பின்னாக ட்ரெயின் வந்து பின்னாக போகுது ஓகேவா நாற்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போனால் அது ரீச் பண்ண முடியும் ஆனால் என்ன ஆகுதுன்னா ஸ்பீடு வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் வந்து பின்னாக குறைஞ்சிடுச்சு குறைஞ்ச காரணத்தினால ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லேட்டாக அந்த ட்ரெயின் வந்து பின்னாக போகுது ஓகே ஸோ மொத்தமாக ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸில் போக வேண்டியது தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் வந்து பின்னாக போகுது இதன் காரணமாக பதினஞ்சு நிமிஷம் வந்து பின்னாக லேட்டாக வந்து போகுது ஓகே இதான் வந்து பின்னாக இதுக்கு ஒரு ஃபார்மெட்டு இதுக்கு ட்ரிக்ஸ் எனக்கு வந்து பின்னாக தெரியல இது வந்து ஒரு நார்மல் மெத்தட் தான் நீங்கள் ட்ரெயின்ஸ் சம் நீங்கள் சால்வ் பண்ணி டாபிக்கேஸ் படிச்சிங்க அப்படின்னா அப்போ வந்து இப்போ நாங்கள் போட முடியும் இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஆன்சர் வந்து டூ எயிட்டி பை ஃபோர் வந்து பின்னாக வரும் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ வந்து பின்னாக போடலாம் இது ஸ்டெப்பு ஓகே நிறைய சம் நீங்கள் வந்து பண்ணலாம் அதாவது டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ்க்கு டைம் அண்ட் ஒர்க்குக்கு இந்த ஒன் டிவைட் பை இந்த ஃபார்ம்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக வந்து பின்னாக பண்ண முடியும் ஓகே ரைட்டு டுவெண்ட்டி சம் பாருங்க ஒரு சம் வந்து இருக்குது பத்து வருஷத்தில் வந்து பின்னாடி டபுளாக வந்து ஆகுது எஸ்ஐ வந்து பின்னாக்க கேட்குறாங்க ஓகே ரொம்ப சிம்பிள் நூறு அதாவது மொத்தமாக இருக்கிற ஒரு பர்சன்டேஜ் பை டென்னு ஏன்னா பத்து வருஷம் வந்து இப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகுது இல்லையா டென்னு ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா டென் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு சிம்பிள் சிம்பிள் டிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இதாக வந்து பின்னாக மெத்தடு இதுக்கு ஷார்ட் கட்டும் உங்களுக்கு இதாக நீங்கள் போட்டாகணும் கன்வென்ஷனும் இதாக வந்து நைன் போடணும் அவ்வளோதான் மொத்த பர்சன்டேஜில் பத்து வந்து போகிறீங்க ஈஸியாக வந்து பின்னாக்க போடலாம் இதுவே காம்பவுண்ட் டேஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வந்து பின்னாக மாறும் ஏன்னா வருஷம் வருஷம் வந்து பின்னா வட்டி வந்து லேட்டே போயிட்டு இருக்கும் ஸோ வேறு மாதிரி நீங்கள் வந்து போடுவீங்க ஓகே இது எல்லாமே ஆல் இண்டியா சிவில் சர்வீஸில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் இந்த மெத்தடில் நீங்கள் வேறு சம்ஸு பார்த்துட்டு போங்க நிச்சயமாக உங்களால் சீசாட்டில் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ வீடியோ பிடிச்சோம் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணிவிடுங்